ഫീൽഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ ആൻഫീൽഡിലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സംഭവബഹുലമായിട്ടുള്ള വിഭവ സമൃദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിരുദിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ബഹു കേമായിരുന്നല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയത് അപ്പം നേരെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെൽസിയുടെ പരിപ്പ് പാട്ടം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിവർപൂൾ ആൻഡ്ഫീൽഡിൽ നാല് ഒന്ന് എന്നുള്ള സ്കോളൈനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നാല് ഗോളിൽ നിന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ എന്തോ ഒരു കൂടോത്രം അവിടെ ആൻഡ്ഫീൽഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ആൻഡ്ഫീൽഡിലെ പിന്നെ നാല് മൂലയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കോഴിമുട്ടയോ അതോ ഇനി വല്ല പിന്നെ കോഴിത്തലയോ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് പിന്നെ ആ ഗ്രൗണ്ട്സ്മാനോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും ആ ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയതാണ് ശരിയാണ് റെഫറി ദുരന്തമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ദുരന്തമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം ചെൽസി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ റെഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ റെഫറിങ് കാരണമല്ല ചെൽസി പരാജയപ്പെട്ടത് അതിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല റെഫറിങ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ദുരന്തമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെൽസിയുടെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിവർപൂളിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻസേഷൻ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് മോശല ഇല്ലാത്ത ലിവർപൂളാണ് പത്ത് ഗോളുകൾ അടിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ചാൻസുകൾ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗൻ ക്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെങ്ങായി തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഇടാം ഒരു തരത്തിലുള്ള കൂടോത്രത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും സംസാരിക്കില്ല തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സിനാരിയോയിൽ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേഡിയാണ് ഭീകരമായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കളിക്കുക ഒരു റിസൾട്ട് നേടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നോർമൽ സിനാരിയോ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സിനാരിയോ അല്ല അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ യോഗൻ നോർബർട്ട് ക്ലോപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണെന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് അത് പുള്ളിക്കാരൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ വേറലി പിടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കളി കാണാൻ വരുന്നത് ഈ ചെങ്ങായിമാരെ ജാതി നോയ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഭീകരമായിട്ടുള്ള നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നവന്മാരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്ത രീതിയിലും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ചെങ്ങായിമാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കളിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഉറപ്പ് വേണം അത് ഈ പ്ലേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീലക്കുപ്പായത്തിലുള്ളവന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിറച്ചു പോയി മുട്ടിടിച്ചു പോയി ഇടങ്ങറായി അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ട് ബോലിനോടും നെഗ്ബാലിനോടും പുതിയ പോളിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ വാങ്ങാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ബെഞ്ചിമക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വയസ്സായ ഇത്ര വയസ്സനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറി സൈനിങ് ആയിട്ട് പോലും പുള്ളിക്കാരനൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവന്മാർക്ക് ഇന്നലത്തെ മത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പിള്ളേരുടെ ഡയപ്പർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം കാരണം ആ ഡയപ്പർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ഡയപ്പർ അമേരിക്കക്കോ എവിടുക്കാച്ചോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം മാര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ മുട്ടിടിച്ചു പോയി വിറച്ചു പോയി അതിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ലിവർപൂളിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മുമ്പിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രസ്സിന് മുമ്പിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുപോയി ജേൽസി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് എല്ലാവന്മാരും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം ചെൽസി ആൻഡ്ഫീൽഡിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്
കൃത്യമായിട്ടും ഓരോ പ്ലെയറിൻ്റെ കണ്ണിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് കാരണം യഗൻ ക്ലോപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആ ചെങ്ങായിക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫെയർവെല് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചെൽസി പ്ലെയേഴ്സും അതിനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യഗൻ ക്ലോപ്പിന് ഫെയർവെല് കൊടുക്കുന്നതിന് ആ കൺകൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സാധാരണ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിരുന്നിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചറാണ് പക്ഷേ നമ്മളവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളവിടെ നമ്മളവിടെ പോകുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബിരിയാണി ചെമ്പ് നമ്മളാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബിരിയാണി ചെമ്പ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുന്നു എന്നിട്ടിങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുകയാണ് ഗോൾ വേണോ എടുത്തോ ക്ലോപ്പിൻ്റെ ഫെയർവെല്ലാണ് ഞങ്ങളും അതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് അടിച്ച് പൊളിക്കുക ഇന്നൊരു പൊളി നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നതാണ് റഹീമുക്ക മുതൽ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് റഹീംക്കാർ എന്തോടത്തോളം ഓൾറെഡി പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താണ് ആൻഫീൽഡുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണം എല്ലാവരും അടിച്ച് പൊളിക്കണം അപ്പോൾ ആവും പെട്രോവിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്ന പിന്നെ മലോ ഗുസ്തയും എൻ കൂക്കും ഒക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും ആ വിരുന്നിൻ്റെ കൂടെ കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് ബിരിയാണിയും വിളം വീട്ടിൽ തിരിച്ച് പോകുന്നിരിക്കുകയാണ് വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഉള്ളുപ്പും ഇല്ലാതെ ആൻഡ്ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്നത് അത്ര വലിയ സംഭവം ഒരു കാര്യം എന്നല്ല കാരണം പല ടീമുകളും അവിടെ പോയിട്ട് ഇട്ടങ്ങറായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈവൻ ചെൽസിയുടെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ടൈമിൽ പോലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് പരാജയമേറ്റ് വാങ്ങി വരുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കും ഒരു ഒരു സീസണിൽ പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഫൈറ്റും ഇല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കാഴ്ച വെക്കാതെ തിരിച്ചു പോരാൻ ഒരു ചെറിയ ഉളുപ്പൊന്നും പോരാ അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജറിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടണം ഓൾറെഡി ബോർഡിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് വൈകിയെന്ന് സംസാരിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അത് റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകും വേണ്ട പ്ലെയേഴ്സ് ഇവന്മാർ എന്തായി ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മോഡൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിരിക്കണം അതൊക്കെ മരവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സെൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ അതായത് എന്താ ഇവന്മാരെ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതുപോലെ കോച്ചിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വാ ഈ ചങ്ങായി ഇത് എന്നാ ഇനി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതായത് ആ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈനപ്പിലേക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത്രയും പ്ലെയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എൻ കൂക്കും ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ലൈനപ്പ് ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ സെറ്റപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡപ്പ് ഫേസിൽ എൻജോയെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത രീതി കാസേഡോ ഓവർലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്ന രീതി അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം മില്യൺ പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ചെങ്ങായിമാരെ ആ മിഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പ്ലെയേഴ്സ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പിന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം എൻസോ ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും നമ്മൾ കാഴ്സൈഡോ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് സെറ്റപ്പ് കാരണം ഓവർലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഇവന്മാരെ അപ്പോൾ ഇനിയിത് എന്നാ പോച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് അഗൈൻ ഞാൻ ലിവർപൂളിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെൽസിയിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് ലിവർപൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല യഗൻ ക്ലോപ്പ് കോപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന ലോകത്തി
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊരു മാനേജർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പകരം കോണ ബ്രാഡ്ലി മികച്ച ഫോമിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോണ ബ്രാഡ്ലിയെ തന്നെ ഈ മത്സരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഗോമസ് മികച്ച രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റോള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോമസിനെയും ആ റോൾ തന്നെ കളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ട്രെൻഡും റോബർട്സിനും അവിടെ ഇരിക്കി കാരണം ഇവന്മാർ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു വിശ്വാസം അത് യോഗൻ ക്ലോപ്പ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു അതിനുള്ള റിവാർഡ് യോഗൻ ക്ലോപ്പിന് കിട്ടി ലിവർപൂളിന് കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കോണ ബ്രാഡ്ലി ആബ്സൊലൂട്ട്ലി ബ്രില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോളും രണ്ടോ അസിസ്റ്റും ആദ്യത്തെ ഗോളും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് അസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സെൻസേഷണൽ പ്രകടനമാണ് ഒരു പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ മോഡേൺ ഫുൾ ബാക്കിനെ അതായത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്കിങ്ങിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫുൾ ബാക്കാണ് കോണ ബ്രാഡ്ലി അതായത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ റൈറ്റ് ബാക്കായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റി റോബർട്സൺ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചങ്ങായനെ പക്ഷേ കിഡ്ഡിലൻ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഒരു റോ ടാലൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആകാനുണ്ട് പക്ഷേ സെൻസേഷണൽ ഫോമിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാലിസ്റ്റർ ആ ഒരു സിക്സ് റോൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളി കാണാൻ അതായത് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രിങ്സ് പുള്ള് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും ഗെയിം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ബോളുകൾ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആർജം ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സൊലൂട്ട് ബ്രില്ല ആണ് അതായത് ചെൽസിയുടെ മിഡ്ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മെക്കാലിസ്റ്റർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യഗൻ ബ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് മെക്കാലിസ്റ്റർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുവാണെങ്കിൽ ഒരു പാഠവസ്ഥ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം മെക്കാലിസ്റ്റർ ഈ സീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു സിക്സ് റോളിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പൊസിഷൻ അല്ല ആ ഒരു സിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പൊസിഷൻ അല്ല കാരണം നമ്മൾ എൻസോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പൊസിഷനിലല്ല കളിക്കുന്നത് കുറേ കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് കളിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷനിൽ കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും എന്താണ് നമ്മൾ എൻസോയിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ കൂടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മെക്കാലിസ്റ്ററിനെ ആ ഒരു സിക്സ് റോളിലാണ് ഏക ഗ്ലോപ്പ് കളിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പൊസിഷനിൽ പക്ഷേ ആ ഒരു സിക്സിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുകയാണ് ഏജാതിയായിട്ടാണ് ആ ചെങ്ങായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസിംഗ് ഒക്കെ ക്രിസ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രസ്സിങ്ങും ആ മെക്കാലിസ്റ്റർ ആബ്സൊലൂട്ട്ലി സെൻസേഷണൽ ആയിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു വാച്ച് ആയിരുന്നു ജോയ് ടു വാച്ച് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പിന്നെ ആ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാനും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് മെക്കാലിസ്റ്റർ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ചെങ്ങായി കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസ് ഒരു അൺസൺ ഹീറോ ആണ് ഈ ലിവർപൂൾ സെറ്റപ്പിൽ പുതിയ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കിഡിലിനായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കിടിലിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഷോട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പെ പെട്രോൾ വെച്ച് സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതും ഗോളായി പോയാൽ അത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ സൊബോസ്ലായി ഫിറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗോളടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മിഡ്ഫീൽഡിലെ എനർജി ആ മിഡ്ഫീൽഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ആ ഗഗൻ പ്രസിങ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചെൽസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫോറിലേക്ക് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന ആരിലേക്കും ഇപ്പോൾ കോൾ പാമർ ഫോൾസിനായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് റഹീമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മധുവൊക്കെ ഉണ്ട് മധു കെ അതുപോലെ തന്നെ കോണ കാലകര് ആരിലേക്ക് ബോൾ എത്തി കഴിഞ്ഞാലും എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ടേൺ ഓവർ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് ബോൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ചെങ്ങായിമാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിയാണ് എന്നൊരു ബോൾ അങ്ങോട്ട് വിഞ്ചി ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പ്രസിങ് കൗണ്ടർ പ്രസിങ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ബെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രസിങ്ങും കൗണ്ടർ പ്രസിങ്ങും അതായത് ഇനി അഥവാ ബോൾ ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവന്മാർ അത് കൗണ്ടർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പ്രസ്സിങ്ങിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് വളരെ വലുതാണ് സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊനാട്ടയൊക്കെ പിന്നെ വാൻഡേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കാമനസും അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടീം ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ഈ ടീമിൽ സലയില്ല സല ഈ സീസണിൽ തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് സീസണിൽ എത്ര വലിയ റോളാണ് ഈ ഒരു ടീമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ സലയില്ല സല കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ സലയില്ലെങ്കിലും ഇനി ആരില്ലെങ്കിലും ഏത് പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ടീം ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിന് ആർക്ക് പകരം ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിപ്പോൾ അക്കാഡമി പ്ലെയർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മിഷനിലാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ടാക്ടിക്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഗഗൻ പ്രസ്സിങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യവൻ ക്ലോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ലിവർപ്പുള്ള ഫൈനൽ സീസണിലെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് സീസണിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം മാരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ആരെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും വരുന്നവന്മാർ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവന്മാരാണ് അല്ലാതെ ഉഴപ്പാനായിട്ട് വരുന്നവന്മാരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടിയാണ് ചെങ്ങ അവർ കളിക്കുന്നത് ഇനി ചെൽസിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിൽഡപ്പ് ഫേസിൽ നമുക്ക് എൻസോയെ കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല എൻസോ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടോമിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എൻസോയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോച്ചട്ടീന അങ്ങനെ എൻസോയെ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൻജോയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് എടുത്തു കാണാൻ സമയമാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ഒക്കെ കോൺഫിഡൻസ് മൊറാലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചെൽസി ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മികച്ച പിന്നെ ടാലൻറ്റുകളെ പോലും നമ്മൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് കേമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ഈ കാസിയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓ മാൻ പുള്ളിക്കാരൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെൽസിയുടെ ഡിഫൻസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ഇപ്പോൾ കാസിയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ തേനീച്ച പുതിയെന്ന പോലെ പ്ലേഴ്സിന് പുതിയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ബോൾ വിൻ വിൻ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധ്യത ആ ഒരു ഏരിയ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ സ്പേസാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആൻഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് സിറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യാനാണോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഡിഫൻസും മിഡ് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം എന്നാൽ അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അറിയില്ല പക്ഷേ അറ്റാക്കിംഗ് വൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ സിറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നില്ലേ ഒരു ഒരു ത്രീ അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് ഒരു 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 ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടായിരുന്നില്ലേ ആ എന്തായിരുന്നു സിസ്റ്റം ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല അതാണ് ആ ഒരു ഡിഫൻസും മിഡ് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ വലുതാണ് ഓരോ ട്രാൻസിഷനിലും ലാർജർ സ്പേസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയഗണൽ സ്വിച്ചിൽ അതിപ്പോൾ ഈ ഈ വാണ്ടേക്കൊക്കെ ഡയഗണൽ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉസ്താദാണെന്നുള്ള നമുക്ക് അതാണ് ഡയഗൺ സ്വിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോണ ബ്രാഡ്ലി ആണെങ്കിൽ കോണ ബ്രാഡ്ലിന് മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസിന് വരികയാണ് ഇവന്മാർ വളരെ നാരോ ഒരു ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടാത്ത പോലെയാണ് ചെൽസി പ്ലേസ് കളിക്കുന്നത് ഇനി കിട്ടിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണോ അതോ ഇനി പിന്നെ അറിയില്ല എന്തായാലും വിരുന്നിന് വന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ബിരിയാണി ചുമ്പ് പൊട്ടിച്ച് പരിപാടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ബോളൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ചില്ലാനും മില്യൺ പൗണ്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള മിഡ് ഫീൽഡല്ലേ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്ലോസറായിട്ടല്ല കളിക്കുന്നത് എൻജോ എങ്ങോട്ടോ പോവുകയാണ് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹൗസ് സ്പേസിൽ അങ്ങോട്ട് മുമ്പിൽ കയറിയി